اعمال فصل بیست و چهارم بعد از پنج روز هنانیا کاین اعظم همراه چند نفر از کلانها و یک وکیل دعوا به نام ترتولوس به قیصریه رسیدند و شکایت خود را بر ضد پولوس به اطلاع والی رسانیدند وقتی پولوس را خواستند ترتولوس شکایت خود را این طور شروع کرد جیم واو جناب والی فلیکس با توجه به اینکه در ایام زمامداری شما و در سایه اقدامات ارزنده که برای بهبود و ملت ما به عمل آورده اید از نعمت امنیت کامل برخوردار هستیم وظیفه خود میدانیم پیوسته و در هر جا سپاسگزاری عمیق خود را تقدیم آن جناب بنماییم و اما برای اینکه زیاد وقت شما را نگیریم تقاضا دارم با آن لطف همیشگی خودتان به عرایز مختصر ما توجه فرمایید. با ما ثابت شده است که این شخص یک آشوبگر فاسد است که در سر تا سر عالم میان همه یهودیان اختلاف انداخته و سردسته بدت گذاران نصاراست و حتی کوشش میکرد خانه پاک خدای ما را آلوده گرداند. اما ما او را دستگیر کردیم. و می خواستیم مطابق شریعت خود محاکمه کنیم ولی لیسیاس قماندان آمد و بازور او را از دست ما گرفت و به مدیان او امر کرد به حضور شما بیایند اگر خود شما از او تحقیقات نمایید حقیقت ادعای ما برایتان روشن خواهد شد یهودیان تمام حرفهای ترتلوس را در این باره تایید کردند وقت والی به پولس اشاره کرد او به این تهمت ها جواب داده گفت با اطلاع از این که شما سالیان درازی است که بر این ملت قضاوت می کنید با اطمینان خاطر در حضور شما از خود دفاع می کنم حقیقت امر بر شما معلوم خواهد شد از روزی که من برای عبادت به اورشلیم رفته بودم بیش از دوازده روز نمی گذرد و هیچ کس مرا ندیده است که در خانه خدا و یا در کنیسه ها و یا در داخل شهر با احد مباحثه کنم و یا مردم را به گرد خود جمع نمایم برای اثبات تهمت هایی که بر ضد من می آورند هیچ گونه مدرکی در دست ندارند اما در حضور شما اعتراف می کنم که در پرستش خدای پدر خود طریقه ای را که آنان بدعت می خوانند پیروی می نمایم من به هرچی در تورات و نوشته های پیغمبران آمده است اعتقاد دارم من همان امیدی را به خدا دارم که خود اینها دارند و آن این است که هم برای نیکان و هم برای بدان قیامتی در پیش است بنابراین با چونین امیدی نهایت کوشش خود را می کنم که در همه احوال در برابر خدا و انسان بجدان آسودهی داشته باشم من پس از سالیان دراز به اورشلیم رفتم تا اعانات برای ملت خود ببرم و قربانی بگذارانم در خانه خدا پس از انجام مراسم تطهیر مشغول این کارها بودم. نه جمعیتی به دور من جمع شده بود و نه اختشاشی در کار بود که چند تن از یهودیان ایالت آسیا مرا در آنجا دیدند و به نظر من ایشان هم باید در اینجا پیش شما حاضر شوند تا اگر از من شکایت دارند خودشان آن را اظهار نمایند یا اینها بگویند که وقتی در حضور شورا استاده بودم چه خطایی از من سر زده جز این که در میان آنان با صدای بلند گفتم من به خاطر ایمان و امید بر استاخیز مردگان در اینجا محاکمه می شوم فلیکس که خودش از این طریقه اطلاع کامل داشت محاکمه را به تعویق انداخت و گفت من فتوای خود را موکول به آمدن قماندان لسیاس پی کنم و با یک صاحب منصب امر کرد که پولس را تحت نظر بگیرد و تا اندازه او را آزاد بگذارد و مانع رفت آمد دوستان او که برای رفع احتیاجاتش می آمدند نشود چند روز بعد فلیکس با دروسله همسر خود که زن یهودی بود به آنجا آمد و دنبال پولس فرستاد و به سخنان پولس درباره ایمان به مسیح عیسی گوش داد اما وقت دنبال سخن به عدالت پرهیزگاری و کیفر آینده کشیده شد فیلیکس ترسان شد و اظهار داشت فعلا کافی هست ارگاه فرصت مناسب دست دهد باز هم دنبال تو میفرستم
در حین آل از پولوس توقعی پول داشت و به همین دلیل غالبا او را میخواست و با او گفتگو می نمود. پس از دو سال پروکیوس فستوس جانشین فلیکس گردید. فلیکس چون میخواست رضایت یهودیان را جلب نماید پولوس را همچنان در زندان نگه داشت. 